ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ തംസൂരാജി തംസൂരാജി ഡയറീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ സമയം പോലെ ഫുൾ വീഡിയോ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ അര കിലോ ഫുൾ ഗോപി അതായത് കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര നീളത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയതാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തണ്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കുവാണ് ആദ്യം തന്നെ കഴുകിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനൊരു തൃപ്തിയുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കീടങ്ങൾ കാണും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ സാധാ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗോപി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുൾ ഗോപി അതായത് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിളയ്ക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് തിളച്ച് ഇതങ്ങ് വെന്തുടഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മളൊരു ഫോർക്കോ പിച്ചാത്തിയോ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് അതൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം നമ്മളൊക്കെ കപ്പ പുഴുങ്ങുമ്പോഴത്തേന് വെന്തോന്ന് നോക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കയറണം നമ്മൾ ആ കുത്തുന്ന സാധനം തന്നെ ഇത് കൂട്ടൊന്ന് കയറിപ്പോണം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ ഊറ്റിയെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നമ്മളതിനെ ഒന്നുകിൽ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോക്കോളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി വെന്തോന്ന് അറിയാൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ടാണ് ഇതിനെ മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് ഈ വെള്ളം എല്ലാം അങ്ങ് മൂർന്ന് പൊക്കോളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാലും മതി ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ മാറ്റണം അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് അര കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാനത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് മൈദയാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് വലിയൊരു തവിക്ക് ഒരു 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 സ്പൂൺ ഒരു തവി അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് കളറൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കളറും ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇതിലോട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൊടിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒത്തിരി ലൂസും ആവരുത് തന്നെ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവം ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഒത്തിരി ലൂസും ആവരുത് ഒത്തിരി ടൈറ്റും ആവില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗോപിയിലോട്ട് ഫുൾ ഗോപിയിലോട്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കും വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വേണം കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ അതിലോട്ട് മസാല ഈ എരിവ് ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ പിടിപ്പി പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിലോട്ട് ആദ്യം രണ്ട് സവോള എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്കത് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ പകുതി മാറ്റി അപ്പം എന
ഇപ്പം തടവാറത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണ പിടിച്ച കൂട്ടതൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ചൂടായിച്ചിരുന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേന് എണ്ണ ഒട്ടും കാണത്തില്ല അതിൽ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ പപ്പായുടെ അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ പോയപ്പോഴത്തേന് പപ്പ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിക്കനും ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയം തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ തൊട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയനും അനിയത്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പപ്പ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കിതാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പം ഞാനും ഓർത്ത് എനിക്ക് ചിക്കൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം കഴിച്ചില്ല അപ്പം പപ്പ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് പേര് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നാട്ടിലൊന്നും ഇതൊന്നും കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ഫൂൾ ഗോപി അതായത് കോളിഫ്ലവർ ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട അമ്പു ഞാൻ വറുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്നതാണ് പാത്രമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അമ്പൂര് ഇങ്ങനെയുള്ള വറുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാൻ ആ അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കത്തില്ല കിട്ടത്തുമില്ലായിരുന്നു നാട്ടിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനാണ് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാനൊരു എൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കടലപ്പൊടി ഇട്ടാണ് ചെയ്തത് അത്ര ഈ കിട്ടിയ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല കടലപ്പൊടി ഇട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ പുഴുങ്ങിയിട്ടൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ചെയ്തത് പച്ച ഈ കോളിഫ്ലവറിനെ കടലപ്പൊടിയിലിട്ട് മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വറക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അകത്ത് അതൊന്നും വെന്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ എൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവായിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വെർ പിടി കിട്ടാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്നാണ് ഗോപിക്ക് ഫുൾ ഗോപിയെ മുക്കാനുള്ള മസാല അധികം വന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് വെറുതെ മാവ് നമ്മൾ പക്കോടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഈ മസാല ഇങ്ങനെ വെറുതെ എണ്ണയിലിട്ട് അങ്ങ് വറുത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അളവായിരുന്നു അര കിലോ ഫുൾ ഗോപിക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ എന്നുള്ള കണക്കിൽ കറക്റ്റായിരുന്നു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ആദ്യം നോക്കണം പിന്നെ അത് തേക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ദണ്ട ഞാൻ ആദ്യം വന്ന മാവാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ അത്ര ശരിയായില്ല പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അന്ന് യൂട്യൂബിൽ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കാനോന്നോ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതങ്ങ് ചീറ്റിപ്പോയി എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അകത്തെ സംഭവം വെന്തില്ലെന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു പുറത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി തീർന്നു പോയി അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫുൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ കഴിച്ചത് പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ അല്ല വെറും സാധാ മഞ്ചൂരിയൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിക്കും എണ്ണൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വരും അപ്പം നമ്മളിപ്പം കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ച് വിളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നതൊന്ന് ഒന്ന് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് ഒന്ന് ചെയ്തതാണിത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വെച്ച് അപ്പം തന്നെ തീരുകയും ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തു സവോള ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള എനിക്ക്
നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പറയാമല്ല നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളിത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോയെന്നും അറിയത്തില്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോയാ സോസ് ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അതിനിച്ചിരി മധുരം പോലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലായി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എരിവ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇച്ചിരി സേഷ്വാൻ ചട്നിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു ഇതിപ്പം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ അത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേവി മഞ്ചൂരിനാക്കി എടുക്കാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ആ ഒരു അത് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചത് ഒഴിക്കണമെന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാവണം ഞാനേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഇച്ചിരി മധുരം കൂടുതലുള്ളത് കൂടി തോന്നി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടുതലാണ് ഒഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ മധുരം കൂടുതലുള്ളത് കൂടി തോന്നി പക്ഷെങ്കിൽ ഗൗരിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എനിക്കത് മധുരം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി സെഷ്വാൻ ചട്നിയും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തേ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നോക്കണം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പം അതാണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂണോളം സേഷുവാൻ ചട്നി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസുമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിയപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയില മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊത്തിരി ഇനിയും അങ്ങനെ ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയി പോകരുത് അപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗോപി ഫുൾ ഗോപി അതായത് കോളിഫ്ലവർ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒട്ടും എണ്ണ പിടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടില്ല ഒട്ടും എണ്ണയില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിഴങ്ങുണ്ടല്ലോ അതായത് പൊട്ടറ്റോ കിഴങ്ങ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഈ റെസിപ്പി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് കാണിക്കാമേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ മഴയത്തൊക്കെ വച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോ കൊറോണ കാരണം നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും ആഹാരമൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റെസിപ്പി ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും വാട്സപ്പ് വഴിയും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടു അടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയുമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കാൻ തോന്നുവാണ് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കഴിച്ചേനെ ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ച് അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് തീർത്തു അപ്പോൾ ഇതെല്ല